Bonjour Mickaël. Bonjour. Euh, on a beaucoup parlé euh, de votre blessure ces derniers temps. Euh, Est-ce que vous pouvez nous préciser la, la nature de cette blessure et euh, comment vous vous sentez euh, aujourd'hui Je comprends. Oui, alors, j'ai eu un problème avec un petit problème de slide avec mon Achilles dans la fin de la pré-saison, mais nous avons réussi très très bien et maintenant je me sens très bien. And uh, everything is going as it's, uh, as it's supposed to go. To go. And uh, we are just a little bit precautious in the training, but that's it. And uh, yeah, like, uh, I'm good. Donc, euh, oui, c'est vrai, il y a eu un petit problème avec le, le talon d'Achille en prépa, mais on le manage très bien. Mais je me sens bien et on fait juste attention, mais on, je me sens bien. Euh, pour rester sur cette blessure, comment justement vous gérez euh, sur la charge de travail euh, Pensez par exemple aux entraînements, vous avez des, voilà, des, des séances qui peuvent être adaptées, comment vous le gérez en fait uh, Yeah, well, uh, there's been some trainings where we have uh, adapted the training, uh, but uh, um, now I'm uh, more and more involved in everyday's training and uh, I feel better and better day after day and uh, yeah, so everything is going as, it, uh, as it's supposed to do. Donc oui, c'est vrai, il y a eu des séances adaptées, mais maintenant je rejoins le groupe de plus en plus et tout est, tout est bon, je suis avec le groupe maintenant, donc ça va. Donc là, vous direz que vous êtes à 100% pour le match de dimanche euh, contre Nantes euh, Bien. Euh, pour revenir sur le début de saison, vous avez 5 points en 3 matchs, comment vous jugez justement ces, ces premières rencontres, le bilan Um, I think it's been uh, quite okay. Uh, I would uh, have liked to maybe have two points more, of course. Uh, but uh, I think that overall, uh, it's been a good start. Uh, we look uh, solid as a team. Um, uh, we had some periods of, of the games where we've been really good and some periods where we struggle a little bit. But uh, overall, I think uh, uh, it's, it's, been a, it's been a solid start. Donc euh, plutôt pas mal, j'aurais aimé deux points de plus, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est un bon début, on a une équipe solide, avec euh, des moments un peu moins bons, mais, mais des moments bons, donc euh, c'est pas mal. Après une saison en Ligue 2, quelle, quelle différence pour l'instant vous faites euh, de niveau entre la Ligue 2 et la Ligue 1 euh, Est-ce que vous pouvez préciser, par exemple, vous qui êtes latéral, sur, sur des tâches offensives, est-ce que c'est plus difficile Sur des tâches défensives, est-ce que vous sentez un écart de niveau aussi euh... Yeah, well, of course, uh, it's a big step. I think uh, the level is uh, is has increased a lot. Uh, the teams here is uh, is extremely good, and uh, the matches that we that we play in Ligue 1 is is totally different from the matches we played in Ligue 2. We were also always in control of the matches in Ligue 2. Now we have periods where we where we struggle a little bit, and you have to stay focused, uh, like uh, every minute of the game. Uh, to avoid uh, errors because uh, errors they will just be punished straight away in the league on so uh, i would say that's that's the biggest difference donc bien sûr un grand changement le niveau a augmenté de beaucoup les équipes sont meilleures euh, mais en ligue 2 on était souvent au contrôle des matchs là on a des moments un peu difficiles parfois mais il faut vraiment éviter les erreurs parce qu'ils se payent cash en, en ligue 1 euh, je voulais dire match de Lorient et sur la blessure dont tu parlais tout à l'heure, on a senti quand même que contre Lorient, tu étais gêné, tu avais du mal quand même à prendre les attaquants, qu'il y a quand même, voilà, tu aurais besoin de souffler. Mais le fait qu'il n'y ait pas de, de joueurs derrière comme doublure, ça pose un petit peu problème. Est-ce que toi tu le ressens, tu te dis, tu te dis euh, voilà, il y a trois matchs qui arrivent, j'aurais quand même besoin de souffler, mais comme il n'y a personne derrière au même niveau, euh, ça pose problème. Comment toi tu le ressens cette situation just, uh, so uh, during the Lorient game, we saw that you were struggling a bit at times. Uh, but the fact that there's no other right back, for example, to, to complete for you, it, does that put a pressure on you that you have to play every game and not manage your rest? Uh, no, we have another right back. Uh, Kevin is a right back. Um, but uh, yeah, no, I, I don't feel extra pressure. But uh, uh, but of course, as as I said in my last answer, is it's the level has increased. And uh, as a player, you also need to adapt to that kind of uh, increased level. And um, 
but I, I, I don't feel extra pressure, no, no. But uh, it, it's, a, it's a good challenge and I, and I, and I like a challenge. So, uh, no, to answer the question, there's Kevin Keben, in the right in double. But je reviens sur la réponse d'avant. Le niveau a augmenté, je dois m'adapter, mais c'est un bon challenge et j'aime les challenges. Un mot également des nouveaux arrivés, notamment avec Zakaria qui a tendance à évoluer dans ton, sur ton côté, même si contre l'Orient c'est à l'opposé. Comment ça se passe l'entente avec, avec lui, avec euh, également Thaïs aussi qui est arrivé devant So, with the new arrivals here, uh, especially Zakaria who is playing on your side, even if last week he didn't, but Thaïs too, how is, how is everything going with them Yeah, I think it's 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 going good. I mean, um, I think we are very very like a big strength of ours is is the is the collective part, and uh, because we are so strong in that uh, department, I think it's more easy for new players and new arrivals to to adapt into the team. And uh, I also think it's been the case with with the new players this summer, and uh, I think they've been doing very well. So uh, so I'm happy about that. Donc ça se passe bien, notre point fort nous c'est le collectif et quand on a un collectif qui est solide c'est plus facile de s'adapter en étant nouveau et il s'adapte très bien, tout se passe très bien, on est, on est très content. Comme vous l'avez dit Michael, il y a une grosse différence donc, entre la Ligue 2 et la, et la Ligue 1. Euh, comment est-ce que ça se traduit dans le discours d'avant-match du coach C'est-à-dire quelles sont les principales différences entre le discours que vous pouvez avoir So, like he said, big difference between League yeah. One and League Two. Yeah. Um, does that change the talk of the coach pre-game? Uh, I don't know. Uh, no, I don't think so. I mean, of course, we focus on the opponent, but I would say that the, the biggest focus is, is our, on ourselves. And uh, it's been like that last year, and I think it's still, uh, it still is like that now. Uh, but uh, yeah, no, I don't think it's 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 not a big difference, no. Donc non, pas vraiment. Nous, on focus euh, un peu sur les autres, mais surtout le l'important c'est nous de nous gérer nous. Donc euh, pas vraiment une grosse différence, non. Euh, on sait que le, le match à Nantes est un peu particulier dans l'histoire récente du TEF avec le barrage retour. Euh, l'année dernière, est-ce qu'il y a eu un discours particulier du coach Est-ce qu'il a joué sur cette corde-là pour, euh, pour motiver l'équipe So Nantes being a tricky team, because two years ago we had a... Yeah, like, yeah, yeah. So did that change anything in, in, the, in the discussion of the coach Did he use that as motivation uh, No, we haven't talked about that yet. Uh, maybe he will on game day, I don't know. Uh, but of course I heard about the game from the other guys. Uh, it was a big disappointment, but I think that's that's history now. Uh, and uh, what's most important now is what's going to happen Sunday. Donc non, on n'en a pas parlé encore. Peut-être que le coach en parlera euh, dimanche. Mais euh, oui, j'ai parlé avec euh, les anciens. C'était une grosse déception, mais maintenant il faut avancer et il faut mettre ça de côté. Et euh, l'important c'est c'est dimanche. C'est un match aussi qui arrive. Euh trois jours avant celui du PSG, qui est forcément un rendez-vous important dans la saison. Est-ce que vous préparez ce match de Nantes aussi en pensant à, à celui qui arrive contre, contre Paris um, Yeah, I mean, um, of course the matches are close, yeah, but uh, I think we take one game at a time, and uh, right now we, we only focus on Nantes, we can't focus on what's going to happen on Wednesday next week. Uh, uh, we will, we will We will deal with that after Nantes, but uh, yeah, as I said right now, uh, the fully focus is on Nantes. Donc non, on approche les matchs un après l'autre. Le focus maintenant c'est sur Nantes. On peut pas mélanger les matchs. Après le match, on pourra on pourra se refocus sur euh, sur le prochain. J'anticipe un petit peu, comme on vous reparlera pas avant Paris, mais euh, vous allez affronter des, des très 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 grands joueurs euh, au stadium. Comment? Euh, Comment vous l'appréhendez ce match justement en plus en tant que, que défenseur? So he's anticipating because he won't see you before the game of Paris. But, okay. But um, big players are going to come in to lose to play. How? What are your feelings towards that? Uh, yeah, it's um, it's a big uh, it's a big game. It's a big game for the city, for the fans, and for, for everybody. Um, 
I'm, uh, I'm, I'm excited about it, of course, and uh, it's going to be a good experience. Uh, but yeah, as I said right now, uh, it's difficult to talk about because uh, my focus is, uh, is on Nantes. Donc euh, c'est un gros match pour la ville, pour les fans, pour, euh, pour tout le monde vraiment, on est excité. Euh, ça va être une grosse grosse expérience, une bonne expérience, mais euh, je ne peux pas parler plus parce que mon focus est sur Nantes. Donc, euh. De manière plus générale, comment vous êtes adapté euh, depuis votre arrivée ici à, au club, à la, à la ville, à la ville ici à, à Toulouse in, in a general matter, how did you adapt uh, to, the, to the city, to the club Oh, what is your intake on that? Uh, nah, I think I adapted quite well. Uh, I've been here now for a while, <laughs> a little bit more than a year. So, uh, yeah, I think I settled really well. And uh, I, I, I thrive in the club, in the city, uh, among my teammates and, and everybody uh, else here in the club. So uh, I'm happy about that. Donc, uh, j'ai fait une bonne adaptation. Euh, ça fait maintenant un peu plus d'un an que je suis là, j'aime la ville, j'aime mes coéquipiers, donc euh, je me sens bien euh, au club. Dernière question, je reviens juste sur la, la blessure, encore une fois, euh, pour, ouais, pour la nature de la blessure, voilà, et euh, pour savoir si c'est vraiment quelque chose qui euh, ne nécessitera pas euh, d'opération, par exemple, ou euh, voilà, que c'est juste quelque chose qui se soigne avec euh, seulement du repos. So he's speaking back to, back to your injury again. Uh, he's really asking if it's going to be something that's going to cause problems, maybe an operation, or is it something that you can manage, that we can manage as a club for the whole season? Yeah, no, uh, no operation, uh, not at all. Uh, but uh, uh, yeah, I think we, we will 100% manage. You will never know what happened in the future, of course, but uh, right now I feel very well and I'm ready to play, so, so that's it. It's just a pain. Uh, yeah, it has been some pain, but uh, that's part of playing football. <laughs> Donc euh, pas d'opération, non, on va le manager comme on le fait, euh, on ne sait, après, après on ne sait jamais de quoi est fait, le, fait demain, donc on n'est on est jamais à l'abri, mais en tout cas c'est managé, c'est une petite douleur, rien de, rien de trop grave. La dernière question, est-ce que du coup la meilleure des solutions euh, par rapport à cette petite gêne, c'est pas de continuer à découvrir ce que vous en avez If I will keep going on a bike. Yeah, exactly, <laughs> to manage your injury and stuff like that. <laughs> Yeah, well, uh, I don't know if it if if it has anything to do with my injury, but uh, I will I will I will still keep going on bike. Yeah, uh, I, I I like I thrive I thrive on the bike, so I will I will still I will still do that. Donc, je sais pas si ça a à voir avec le, la blessure ou pas, mais en tout cas je continuerai à faire du vélo euh, dans Toulouse parce que j'aime faire du vélo. <laughs>